ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു പോളിമറാണ് അതൊരു പോളിമറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫൈബർ അതൊരു പോളിമറാണ് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നാരുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഫൈബർ എന്ന പോളിമറിന് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഫൈബർ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ പോളിമർ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഫൈബർ അതായത് നാച്ചുറലി പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു എത്താൻ സാധിക്കുന്ന നാരുകൾ പോലെയുള്ള ആ ഫൈബർ രണ്ടാമത്തത് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ മനുഷ്യൻ ലബോറട്ടറിയിൽ കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നാരുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ഇതിനകത്ത് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന നാരുകൾ പോലെയുള്ള പോളിമറായിട്ടുള്ള ഈ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്ന് കോട്ടൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുത്തി അത് നമുക്കൊരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് സിൽക്ക് സിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് വോമിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതൊരു ജീവിയിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫൈബറാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൂൾ വൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കമ്പിളി അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചെമ്മരിയാട് ഷീപ്പ് അത് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ രോമമല്ലേ അത് വൂൾ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ജൂട്ട് ജൂട്ട് എന്ന ഒരു ഫൈബറുണ്ട് അറിയാമോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ജൂട്ട് ബാഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജൂട്ടിൻ്റെ സാരി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അത് ചണം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് ഈ ജൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാംബു ബാംബു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാംബു എന്താ മുള മുളയുടെ ഫൈബർ കൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ പോരായ്മയും പിന്നെ അതിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഈ കോട്ടൺ സിൽക്ക് പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫൈബറിൻ്റെ പോരായ്മയും മെറിറ്റ്സുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം അതിനുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കോട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഇടാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് വേറെ എന്ത് തുണി കൊണ്ടുള്ള എത്ര നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു സുഖം വേറെയാണ് അപ്പം അത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ചൂട് കാലത്ത് നല്ല എയറേഷൻ കിട്ടും എയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത്ര വേഗം ചൂടൊന്നും എടുക്കില്ല എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറച്ച് തണുപ്പായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതേപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഈ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നെയ്തെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൂടെ എത്രമാത്രം വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എല്ലാം കൂടെ ഈ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി അതിനില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പം ചുളിവുകൾ വീഴും റിങ്കിൾസ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ അത് തേച്ചെടുക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് തേക്കാതെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ട് തേച്ചിട്ട് മാത്രം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സുകളും ഉണ്ടല്ലോ അയൺ ചെയ്യാതെ തേക്കാതെ അതായത് ചുളിവുകൾ വീഴാത്ത തരം ഡ്രസ്സുകളില്ലേ അതല്ല ഈ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ അതായത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പകരം നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ അത് ചുളുങ്ങും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു തുണിയാണ് അതിന് ഉള്ളത് ഈ കോട്ടനും സിൽക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ
അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ഇതേപോലെ തുണി പോലെ നെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നാര് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തുണി ഉണ്ടാക്കി മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നൈലോൺ ടെർലിൻ റയോൺ പോളിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നൈലോൺ തുണി എന്നൊക്കെ കേട്ട് പോളിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തുണികളാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ആയി ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫൈബറുകളുടെ പേരാണത് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തുണികൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പോളിസ്റ്റർ കൊണ്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഇതിൽ ഈ റയോൺ എന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ അത് സിൽക്കിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയ ഒരു തുണിയാണ് സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ ആണ് പക്ഷേ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിൽ ആ റയോൺ എന്നുള്ളത് സിൽക്കിനോട് കുറച്ച് സിമിലർ ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബർ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിരിക്കും വില കുറവായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും പിന്നെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറവാണ് അതായത് ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നരച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിഞ്ചി പോകും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് ഏറെക്കാലം അത് നന്നായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുക എളുപ്പമൊന്നും ചീത്തയായി പോവാതെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഉള്ളത് റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആണ് ചുളിവുകൾ എളുപ്പം വീഴില്ല ഇവിടെ വേഗം ചുളിവ് വീഴുമെന്ന് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എളുപ്പം ചുളിവുകൾ വീഴില്ല വേറെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിനുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ കലക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകും എളുപ്പം ഉണങ്ങി കിട്ടും ഡ്രൈസ് ക്വിക്ക്ലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ പോളിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അലക്കി എളുപ്പം വെയിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം തന്നെ അത് ഉണങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കോട്ടൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല താമസം ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഈ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ഏറേഷൻ ഉണ്ട് വായു സഞ്ചാരം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ അതിൻ്റെ പോരായ്മയായിട്ട് വരും വായു സഞ്ചാരം കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് ചില ഡ്രസ്സുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കംഫർട്ട് കുറവായിരിക്കും നല്ല സുഖമായിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനുണ്ടായ ഒരു വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലെയിമബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് അതായത് ഇൻഫ്ലെയിമബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് അതായത് എളുപ്പം തീ പിടിക്കും ആ അതായത് ഒരു ചെറിയ പൊരി എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എളുപ്പം അത് തീയായിട്ട് ആളി പിടിക്കും ഈ ഇതേപോലെയുള്ള മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിലെ തുണികളിൽ എന്നാൽ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ തുണികളിൽ അത്ര എളുപ്പം തീ അങ്ങ് കത്തി പടരില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെങ്ങാനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീ പടരും ആ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിൽ അതേപോലെ തന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ കുറവായിരിക്കും അതായത് അതും വീണ്ടും അലക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞൊന്നും കിട്ടില്ല തുണി എളുപ്പം ആ വെള്ളം അതിൽ പിടിക്കാത്തതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഈ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ തുണിയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ കോട്ടൺ തുണി ഇതേപോലുള്ള തുണികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കോട്ടൺ ഇതേപോലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമൊന്നും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊന്നും മറ്റതൊന്നും ഇടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാച്ചുറലായ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം പക്ഷേ ഇതിനും കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് കുറച്ച് ഐറേഷൻ കുറവാണ് പിന്നെ എളുപ്പം തീ പിടിക്കുന്നു പിന്നെ വെള്ളം എളുപ്പം പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പം ഇതിനും പോരായ്മകൾ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നികത്തണമല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തരം തുണികൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയാമോ ഈ സിന്തറ്
ഫൈബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് നിർത്തി ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പോളിമറാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോണോമേഴ്സ് ചെയിനായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച ഒരു പോളിമറിൻ്റെ ഒരു ചെയിനായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പോളിമറാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി അതിൽ തന്നെ സിന്തറ്റിക് പോളിമറാണ് അതായത് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിന്തറ്റിക് പോളിമറാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് കോട്ടൺ പോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നോ ഒന്നും നാച്ചുറലായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു സിന്തറ്റിക് പോളിമറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനുഷ്യൻ ലബോറട്ടറിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പോളിമറാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൺ ലൈനായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോളിമറാണെന്ന് മോൾഡ് മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പോളിമറാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ് എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അഥവാ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ഉരുക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത അപരിചിതമായൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ക്യാൻ ബി മോൾഡഡ് മോൾഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണെന്നും ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്നും പറയാം കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരറ്റത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം വരെ ചൂടായി വരില്ലേ അതേപോലെയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ ഹീറ്റിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹീറ്റിൻ്റെ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് പറയാം ഹീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം എങ്കിലും പൊതുവെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ല ഒരു അതായത് ഹീറ്റിൻ്റെ ചാലകമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേഗം പോകും മെറ്റലിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകും പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് കൊറോഡ് എന്ന് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊറോഡ് ചെയ്യില്ല കൊറോഷൻ സംഭവിക്കില്ല കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ പിച്ചളയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോവുക അങ്ങനെയുള്ള കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു കൊറോഷനും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വസ്തുക്കൾക്ക് വരില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വസ്തു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ദ്രവിച്ചു പോവുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചീത്തയായി പോവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വസ്തു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തുരുമ്പെടുത്തോ ദ്രവിച്ചോ പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൊറോഷൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനം
ആകമാനമുള്ള ഒരു ലൈഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് എന്താ നമ്മളുടെ മെറ്റൽസ് പോലെ ഇരുമ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ആണ് അതേസമയം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആയ എന്നാൽ എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും അല്ല വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ആയ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഒത്തിരി വുഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി ഫർണിച്ചർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം എങ്ങനെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിന് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവില്ല കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ചീത്തയാവുക പുറത്തു നിന്നുള്ള അണുക്കളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെ ഫുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല നമ്മൾ മറ്റേ ഏത് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ അല്ല അത്ര ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വസ്തുക്കളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുഡിന് അത് കിട്ടും പേപ്പർ പോലെയല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലും ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വലിയ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പാക്കറ്റുകൾ എത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കുപ്പി പാത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫുഡ് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്ര വില കൂടിയ പാത്രങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളിൽ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമുക്ക് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്കിൻ്റെ കവറുണ്ടല്ലോ പാൽ കവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ വരുന്നു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഒത്തിരി സൗകര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആകുന്നു പാൽ പാക്കറ്റുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നു കോസ്റ്റ് എഫോർഡബിൾ ആകുന്നു ഒത്തിരി വില കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാവാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിലും നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഫുഡ് പാക്കേജിങ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മേക്കിംഗ് ഇൻസുലേഷൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് അറിയാമല്ലോ ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കോപ്പർ വയർ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല പല കളറിലുള്ള റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ പോലെയുള്ള കളറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ആ കോപ്പർ വയർ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആ കോട്ടിങ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ തുറസ്സായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര എളുപ്പം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുത്ത
അഞ്ചാമതായിട്ട് ടു മേക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടാങ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതേസമയം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടും സ്റ്റീൽ കൊണ്ടും ഒക്കെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ല വളരെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനോ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റേത് അങ്ങനെയല്ല അത് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാരണം അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം അത് വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ആണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കില്ല അതായത് തുരുമ്പെടുത്ത് പോവില്ല ദ്രവിച്ച് പോവില്ല ഏറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഡ്യൂറബിളാണ് ഏറെ കാലം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലായാലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ